So, for section 54B, the illustration here is agricultural land situated in Mysore purchased in 84 85 for rupees 50,000 sold for 6 lakh on 1 5 2013. So, 84 85 only agricultural land Mysore is purchased. Ivatina Nima current previous year earlier than a six lakh a sale Martha either a sale Madi, the SSC purchased another piece of agricultural land on first August two thousand thirteen for rupees one lakh seventy thousand and deposited rupees thirty thousand uh, in capital gain account scheme uh, nineteen eighty eight. Okay, find out the capital gain cost inflation index koti dare. So, no, 84, 85, only 125 is there. current year is 939 is there. Okay. Uh, sales consideration. So, agricultural land is there, urban area is there. So, that is Maratha Madi. Maratha Madi is there, it is 6 lakh is there. So, for that, we have to find out the indexed cost of the acquisition. Again, long term ni vyaude tokundranu kuda index cost na kandiriya the marile bardu. Okay. 50,000 di purchase madi dare. So then uh, that should be multiplied by current year uh, index cost divided by the cost inflation index when that uh, agricultural land was acquired. That period it was 125. So totally it comes to how much? 3,75,600. So from the sale of that agricultural land, how much long term capital gain you got? 2,24,400 nimge sikki there. So 54 b nali new exemption and a climb marbeko. Climb marbek and re condition in no, in no one the agricultural land and na, in no one the agricultural land and you purchase marbeko. Yavaga within a period of three years. Okay, this problem only in on the agricultural land and a purchase madidare. How much he has given? Rupees one lakh seventy thousand. And uh, your uh, long term is two lakh twenty four four hundred. You have spent for the new agricultural land one lakh seventy thousand. So and also deposited amount thirty thousand. That for that also you have, can claim the exemption. So, capital gain chargeable to taxes 24,400. Okay. Illi Hosdagi agricultural land in a E illustration only 54B only he is eligible for claiming the exemption. Matte cost kuda ille nagide nimma capital gain ginta karme de hagagi full amount of the exemption and now claim marti divi nantara deposit marti dare aduku kuda nao deduction and now togo bodu okay next section is capital gains arising out of compulsory acquisition of land and building used for the industrial undertaking purpose okay 54 d nani compulsory acquisition of land and building yenik use maartti tare industrial undertaking ege adana use maartta air tare condition ide First condition is held there. SSC is engaged in industrial undertaking. A vekti a land and building na yeni use martha air beko industrial purpose ke adha na uno use martha air beka gatte. And um, that land and building should be part of the industrial undertaking. A business na ne dasir tare. A land building yen acquire mart kol tare governmento that should be a part of the industrial undertaking agir beko. Then. Uh, it should be compulsorily acquired under any law. Okay, yeah, the one car and under the other sarkara other than compulsory again acquire mark on your beko under any law. Ha, illi exemption and a claim mark away compensation a kota recognment to a compensation koti dunna long term capital gain and the healthy way. Other than the exemption a claim mark beko on the head of the yen mark back now. So, within a period of three years, we have to purchase or acquire another land or, or building or purchase or if you want to construct, then you should do so within a period of the three years. Ok. 
ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಗೇನ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಷ್ಟೇ ನೀವು ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಓಕೆ ಫಾರ್ ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಎಗೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆರ್ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ವಿಚ್ ಓವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡೆಪಾಸಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು ಬಿಫೋರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವಿತ್ ಡ್ರಾಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ನು ಇದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀವು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆದರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ ಡೇಟಿಂದ ವಿತ್ ಮತ್ತೆ ಮೂರು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಯುವರ್ ನ್ಯೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಗೆ ಸೊ ಟುಗೆದರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಇಸ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ compulsory acquisition of land and building under any law by the government which was used by the assessee for industrial undertaking purpose then uh, that land and building should be a part of that industrial undertaking then condition here for claiming exemption is they should purchase an assessee should purchase another land and building or construct another land building within a period of 3 years for the purpose of re-establishment of industrial undertaking only. Then, one more condition, they should not sell that within a period of the three years. If they do so, old exemption, new uh, capital gain, together both are taxable. Yes, illustration here. Uh, X Company Limited as an industrial undertaking in Madhya Pradesh. a building which was constructed in august 2008 and used for the purpose of industrial undertaking since very beginning is compulsorily acquired by the mp government madhya pradesh government on july 10 2013 so adana current previous year al acquire maadkondidare for rupees 8 lakh yes the return down value of the building 14 2013 was 4 lakh 50000 the company constructed another building for purpose of shifting the department which was functioning in the building acquired by the government on 20th May 2014 at a cost of 4 lakh. Find out capital gain chargeable to tax for the assessment year 14-15. Okay, in Madhya Pradesh, there is an industrial undertaking uh, building. That is why Madhya Pradesh government is compulsory to acquire 8 lakh. Again. ಮತ್ತೆ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಹಾಂ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದರ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ಟರ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ದಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಸ್ಟ್ ಈ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ ಸಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಂ compensation received how much compensation received 8 lakh here this is long term only remember this industrial undertaking building is a long term but here i am not going to find out the index cost of acquisition because the return down value is given so return down value for your current previous year is 4 lakh 50000 is given that return down value should be considered when we consider this return down value then it is called as a short term capital gain only how much it is because ee varshad value na now consider maartidivi hagagi illi nanu index anna kandhidita illa yakandre ee varshad value na avare kottibittidare then it it is it becomes a short term capital gain so how much it is 
ಅಸೆಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಗೇನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂತ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಡೌನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮೇ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ರೀ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಅದನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಸೊ ದೆನ್ ಎಂಟೈರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚಾರ್ಜಬಲ್ ಟು ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ So, 54D nali, it is meant for uh, compulsory acquisition of industrial undertaking used for uh, running the business. Um, then uh, whatever the capital we, gain, we get that should be utilized or invested for purchase or construction of the another industrial uh, building for re-establishment of the industrial unit. Then we can climb the exemption under section 54D. okay another one section 54 ec so capital gain arising from transfer of the long term capital asset invested in the long term specified asset yavude long term capital asset agirbodu adrinda baro anta long term capital gain na kelavu specified asset alli invest madidre okay at condition ide they have to invest that amount in that specified asset within 6 months okay r tingalalli adanna invest madbekagutte yav ral invest madbeku specified asset anta helbittidare r tingalalle invest madbeku ivattu nan transfer martini anta heladre nan transfer madida date in the within a period of 6 months i have to invest that amount in the specified asset then which are those specified asset those specified asset are national highway authority of india okay national highway authority of india or rural electrification corporation limited bonds bonds issued by and that bond should be redeemable after 3 years and bond should be issued after 1 4 2006 ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಅದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಐ ಅಂಡ್ ರೂರಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇವರು ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋ ಬಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೈಮ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಸಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅರೈಸಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದ ಎನಿ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಎಗೇನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಆರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅನದರ್ ಇಲಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೋರ್ ಇ ಸಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಓಕೆ ಹೌಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್ ಏಟಿ ಒನ್ ಏಟಿ ಟೂ ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಮಚ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಸೋಲ್ಡ್ ದಟ್ ಇನ್ ನವೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ ರುಪೀಸ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಹಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅನದರ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ತರ್ಟೀನ್ ವರ್ತ್ ರುಪೀಸ್ and invested in bond of national highway authority of india in january 2014 uh, rupees 5 lakh ha ee problem alli um ondu manena sale madidane baro anta aada idalli manenu purchase madkondidare matte ulidanta amount anna national highway authority of india issue madu bond alli ಇನ್ವೆಸ್ಟ
टू ऐक् फिफ्टी थौस मलटिप्लाइड बै नईन थर्टी नईन बै हंड्रेड या एटी वन एटी टू अली ना अक्वैर मीर प्रापर्टी सो हंड्रेड इज द इनफ्लेशन का सो अलगे लांग टर्म क्यापिटल गेन कम्स टू लेवन ऐक् फिफ्टी टू फै हंड्रेड सो लेस् एक्समशन अंडर से फिफ्टी फोर सो फिफ्टी फोर एक्समशन ना तोर्ता याकंतरे सेल रेसिडेल हाउस रेसिडेल हाउस सेल नर होस रेसिडेल हाउस पर्चे मादे से फिफ्टी फोर कूड़ा ना एक्समशन क्लईम गए सो देफो एक्समशन अंडर से फिफ्टी फोर इज सिक्स ऐख देन ब्येन्स अमौंट लेफ्ट इज फै ऐ फिफ्टी टू थौस एंड फर्द वितिन ए पीरियड आफ सि मंथ असि हाज इनवेस्टेड दट मनी इन पर्चे आफ दि बांड्स आफ द नाशनल हईवे अथारीटी आफ् इंडिया वर्थ रुपी फै ऐक् सो अमौंट लेफ्ट आफ्टर क्लैमिंग डिडक्षन अंडर से फिफ्टी फोर इज फै ऐक् फिफ्टी टू थौस सो देफो सो लेस् गीव एक्समशन अंडर से फिफ्टी फोर इसी आलो फार रुपी फै ऐक् दिस फै ऐक् इज फॉर् इनस्टमेंट इन द स्पेसिफड असे ऐस पर् से फिफ्टी फोर इसी इन नाशनल हईवे अथारीटी आफ् इंडिया सो टोटल क्यापिटल गेन चारजबल टू टैक्स फिफ्टी टू थौस ओके सो इन नेक्स्ट विल गो टू द ला से फिफ्टी फोर एफ